안녕하세요 폴라베어 전실장입니다 어, 오늘 여러분들께 보여드릴 컨텐츠는 라인 조명 그리고 레이스웨이나 뭐 레일에 관련돼서 여러분들한테 한번 보여드릴까 합니다 노출 천정에다가 레이스웨이나 또는 어, 레일 그리고 라인 조명을 설치하시는 분들이 많아요 그런데 현장을 이렇게 쭉 돌아다녀 보면 은 이게 이런 자재가 있다라는 것을 모르기 때문에 조금 더 좋은 마감을 할수 있는데 약간 아쉬운 현장들이 많이 보여요. 그래서 오늘 여러분들께 보여드릴 컨텐츠는 어, 예도라는 조명 어, 생산 업체에서 레이스웨이 레일과 T라인을 만드는데 그거에 대해서 한번 여러분들께 보여드릴까 해요. 먼저 레이스웨이 하면 은 이런 게 있죠. 뭐 당연히 여러분들이 막 현장에서 배선이 많이 왔다 갔다 해야 한다 노출 천장에 선을 깔아 나갈 때는 레이스웨이를 자주 이용하실 거예요 그런 현장은 뭐 어쩔 수 없겠지만 라인 조명을 설치하기 위해서 가장 많이 쓰는 방법이 레이스웨이를 천장에 설치를 합니다 설치를 하고 이 위에 레일을 붙이든 아니면 은 여기에다가 T5를 걸어 가지고 라인 조명을 만들든 이렇게 작업을 하고 있단 말이에요 근데 이제 이렇게 하는 방법보다 조금 더 쉽고 마감이 더 깔끔하게 할수 있는 방법이 있거든요 그게 바로 예도에서 나오는 레이스웨이 레일과 T라인이라고 하는 겁니다 레이스웨이로 T5를 걸었을 때 단점부터 설명을 드릴게요 일단 레이스웨이가 들어가게 되면 은 이렇게 행거가 들어가야 되는데 여기에서 이렇게 더 튀어나오게 되죠 이 레이스웨이 바닥면보다 그렇기 때문에 T5를 바로 걸어버리면 은 여기가 이렇게 파도를 치게 돼요 그래서 깔끔하게 일하시는 분들이 그나마 조금 신경을 써서 작업을 할 때는 여기에다가 와샤 같은 거를 이 두께만큼 와샤를 이렇게 끼고 T5를 고정을 합니다 근데 작업이 굉장히 힘들죠 그리고 또 다른 단점으로는 T5라고 해서 여러분들이 20개, 30개 한 번에 쫙 연결할 수 있는 게 아니에요. 쭉 오다가 여기서 끊어지고 다시 선을 여기에서 빼야 돼, 빼서 나와야 되니까 선이 이쁘게 나오지가 않습니다. 그래서 레이스웨이 레일 이걸로 설치를 하게 되면 은 레일이기 때문에 T5보다는 안정적이겠죠. 빛이 끊기는 데 없이 한 번에 쫙다 내가 원하는 개수만큼 이어질 수가 있고 그런 장점이 있어요. 그리고 레일에다가 T라인을 걸게 되면 은그 두께만큼 또 내려와요 그렇기 때문에 일직선으로 설치를 할 수가 있어요 그러면 굳이 레이스웨이 레일을 하지 않고 그냥 레일을 걸고 거기에다가 T라인을 하면 되지 않냐 라고 하시는 분들 많으실 텐데 그렇게 하셔도 상관은 없지만 이게 레이스웨이 레일을 하게 되면 은 힘이 확실히 덜 하단 말이에요 그렇기 때문에 전산볼트 앙카 작업의 수량이 줄어들고 3m, 3m짜리 기준으로 한 3개 정도만 걸어주면 튼튼하게 고정이 됩니다 또 다른 장점으로는 레일이 깔려 있기 때문에 내가 원하는 구간에다가 다 끼어 넣을 수가 있어요 그래서 굉장히 좋습니다 내가 연출하고 싶은 대로 연출을 할수 있는 장점이 있습니다 그러면 지금부터 레이스웨이 레일과 T라인 작업 영상을 여러분들께 소개해 드리도록 할게요 지금부터는 레이스웨이 레일 하면 은 너무 기니까 그냥 레일이라고 설명을 할게요 위에 카드를 보시면 은 예전에 저희가 레이스웨이를 설치하던 영상이 있습니다 그게 제 딴에는 굉장히 어 편하고 정확하다고 라 생각을 하고 있거든요 그래서 그 영상을 참고 한번더 참고해 주시면 좋을 것 같고요 일단은 레일을 설치하기 위해서 바닥에다가 도면을 그려줘야 돼요 저희처럼 바닥에 도면을 이제 줄자를 이용해서 내가 원하는 구간 다 체크를 하시고요 그 다음 다음에 먹을 이용해서 바닥에 먹을 튀겨줍니다 이제 여러분들이 바닥 마감 뭐 타일을 새로 깔을 거야 하면 먹을 튀겨도 되겠죠 저처럼 칼라 에폭시를 쓸 거야 하면은 먹을 튀겨도 됩니다 하지만 투명이나 뭐 이런 걸 한다고 하면은 안 되겠죠 그 먹을 다 튀기고 나면 바닥에다가 저희처럼 이렇게 도면이 생기실 거예요 이 도면을 그릴 때 앙카 자리를 미리 다 표시를 해 줍니다 그리고 나서 레일을 걸을 때 높이를 정하셔야 되잖아요 저 같은 경우에는 천장에 어, 배관들의 간섭이 없이 깔릴 수 있는 최고의 높이점을 정해 가지고 어, 전산 볼트를 다 커팅을 했어요 어, 이, 저희가 이제 보통 고속 절단기나 아니면 전산 카타를 이용하게 되는데 가장 좋은 거는 전산 카타를 이용해 가지고 자르게 되면은 이제 너트 넣는 부분이 이렇게 깔끔하게 잘 들어가고 또 별도로 그라인더로 갈아줘야, 어, 갈아줄 일이 없기 때문에 더 편리하지만 저희는 지금 어, 전산 카타를 안 갖고 있는 관계로 그라인더로 일일이 다 잘라줬어요. 
그 다음으로 미리 앙카 작업을 바닥에 체크를 했잖아요. 그 앙카 자리에다가 레이저 레벨기를 갖다 놓고 어, 십자로 레이저를 띄우게 되면 천장에 겹쳐지게 이렇게 표시가 됩니다. 그 자리에다가 앙카를 뚫면 은 정확하게 레일의 중간에 내려오는 거예요. 하지만 우리가 아무리 열심히 잘 뚫는다고 하더라도 사실은 이렇게 수직 정확하게 뚫을 수가 없어요. 사람 손으로 하는 거기 때문에 어느 정도는 이렇게 휨으로 잡을 수 있기 때문에 너무 십자 교차되는데 정확하게 안 뚫으셔도 돼요. 살짝 이탈 왔다 갔다 하는 거는 상관이 없습니다. 이렇게 어, 레벨기를 이용해서 전체 앙카 작업을 싹 해준 다음에 행거 조립을 이제 미리 하는 거예요. 모든 일은 할때 재단이든 뭐든 한 번에 하고 다한 번에 하는 게 가장 편하거든요. 행거 조립을 미리 다 하게 됩니다. 이제 저희가 앙카 구멍을 뚫어놓은 데가 있잖아요. 거기에다가 앙카 작업을 하는 거예요. 사람이 한번 올라갔을 때 앙카까지 다 뚫고 전산볼트 행거까지 매달고 내려오면 편하겠죠. 그래서 행거까지 전체 같이 진행을 합니다. 앙카를 받고 행거를 걸고 이동해서 앙카를 받고 행거를 걸고 그래서 2인 1조로 작업을 하면 편하겠죠. 이렇게 행거를 이렇게 지금 다 설치해 놨으면 아 조금 뭔가 어수선할 거예요. 그리고 내가 이거를 제대로 잰 위치에다가 한게 맞나 싶은 생각도 들 거고요. 하지만 바닥에 그린 도면이 가장 정확하기 때문에 믿고 가셔도 됩니다. 이제 레일을 커팅을 할 거예요. 내가 모양대로 바닥에 다 그려놨잖아요. 그거를 기준 삼아서 줄자질을 하면 됩니다. 줄자질을 해서 그대로 자르냐? 아니에요. 이거 아까 제가 보여드린 카드 있죠? 그거를 들어가 보시면 은 거기에 이제 계산하는 방법이 나와 있어요. 미리 다 계산해서 한 번에 또 자르는 거예요. 앙카 행거 걸을 때한 번에 걸고 또 절단할 때는 한 번에 절단하고 그게 가장 편하거든요. 그래서 어, 레이스웨이 레일을 한 번에 내가 원하는 길이 도면대로 미리 다 커팅을 하는 거예요. 그래서 이렇게 다 커팅이 끝나게 되면 은 그대로 가지고 천장으로 와가지고 조립만 하면 되는 거예요. 이름만 레이스웨이 레일이지 레일이랑 설치하는 게 똑같아요. 그렇기 때문에 그대로 설치만 해주면 은 끝나게 됩니다. 이렇게 레일 작업이 끝나게 되면 은 조명을 달기 전에 수평을 한번 맞춰주면 좋거든요. 이렇게 수평 잡는 방법은 여러 가지가 있겠지만 저 같은 경우는 레벨기 이용을 자주 하기 때문에 레벨기를 높은 지점 한 지점에다가 고정을 해놓고 그 레벨기 수평선을 기준으로 해서 거기서 수평을 맞춰 나가고 있습니다. 그래서 수평을 전체 다 맞춰주시고 이제 T라인을 설치하시면 됩니다. T라인을 설치하실 때에는 행거가 혹시 레일에 삽입되는 부분에 겹치면 은 어떻게 되나 라고 생각을 하실 분들이 있겠는데 이 T라인 조명에 보면 은 전원부가 있고 그리고 한쪽은 그 고정부가 있어요. 전원부는 고정을 하면서 전원을 넣어주는 거고 고정은 딱 고정만 하게 됩니다. 전원이 안 들어가요. 근데 행거에 걸리거나 아니면 다른 장애물에 걸린다 했을 때에는 전원부는 이동을 하지 않는데 이렇게 어 고정을 할수 있는 고정부는 이렇게 움직일 수가 있어요. 그래서 행거를 피해서 설치를 하시면 되겠습니다. 그리고 T5 같은 경우에는 1200mm라고 하더라도 줄자질을 해보면 정확하게 1200mm가 나오지가 않아요. 뭐 1170몇 mm 이런 식으로 나오기 때문에 내가 정말 딱딱 떨어지는 계산을 하기가 굉장히 어려워요. 근데 T라인 조명 같은 경우에는 정확하게 딱딱딱딱 끊어지죠. 이 레이스웨이 레일이잖아요. 이름이 그렇게 해서 많은 전선을 케이블류를 많이 깔 수는 없지만 그래도 한 두세 라인 정도는 2.5 두, 두세 라인 정도는 충분히 깔수 있으니까 어, 그렇게 레이스웨이의 역할도 하기 때문에 굉장히 편하다라고 생각을 하고 있습니다. 여기는 저희 사무실이에요. 저희 이제 이사하는 택배 사무실인데 공사를 한다고 하니까 뭐 우리 예도에서 저희 사무실에 이렇게 몇개 다르라고 몇개 선물로 주셨어요. 뭐 선물로 줘서 이거를 찍은 거는 아니고요. 어차피 저는 이 조명을 여기에다가 설치를 해야겠다라는 생각을 하고 있었습니다. 그래서 한번 여러분들한테 보여드리게 되었어요. 여러분들 만약에 T라인 조명 필요하다고 하면은 뭐 얘도 T라인 조명 아니면은 또 얘도 뭐 레이스웨이 레일 이런 식으로 검색을 하게 되면은 많이 나와요. 물론 다른 회사의 제품도 있겠지만 그래도 예도에서 선물로 이거를 보내주셔가지고 사무실에 설치를 했으니까 예도 거를 많이 이용해 주시면 은 저도 감사할 것 같아요. 또, 또 여러분들한테 뭐 보여드릴 거 있으면 다음 영상 때또 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 영상 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.